Paano nga ba paganayin ang V8 sound card through your mobile recording? Ready guys, welcome to Tune Vlog at ngayon gagawin tayo ng panibagong episode kung saan pagaganahin natin itong V8 sound card through our mobile setup. So ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba natin ginawa yung last time na demo natin sa V8 sound card through mobile setup, pwede rin guitar or sa bass. So maraming nag-comment dun sa ating uh, previous videos na paano nga ba mapag mapagana yung uh, V8 sound card through your mobile recording. And then may nag-comment din about, ito, nag-comment din siya, paano daw pagganahin sa kanyang OVO F11? Meron din kasing gumagamit ng iPhone, meron gumagamit ng Android, at meron din gumagamit ng laptop. So, may ilang mga nag-try, hindi daw gumana yung V8 sound card doon sa kanilang mobile setup. Kung nanonood kayo ngayon, i-ready nyo na yung V8 sound card nyo, Papapansin nyo, ito, meron tayong mga input dito sa likod. Unin natin itong uh, libre niya na cable which is USB and then yung kabila ay 3.5mm jack. So makikita nyo, meron dito nakasulat na phone 1. So lagay natin sa phone 1. And then, gagamit tayo ng BM800 condenser na kung saan hindi na kailangan ng phantom power, vol, uh, volt, 48 volts, yun yung pinaka yung ginagamit natin dito. So, meron siyang uh, input jack na 3.5 millimeters. Pagpunta naman dito sa mic. By the way guys, ang gamit ko lang ngayon ay OPPO F3 and we're looking for mas higher grade or mas upgraded na phone for our vlogs and mga ano natin, travel and content. So, sobrang na pag-iwanan na, o oh, nakakatawa man aminin or nakakatawa, but I'm just using OFO F3. So, kung meron kayong idea or alam na good for vlogging, please comment down on our comment section. So, itong uh, phone one, i-coconnect na natin. Ito papunta dito sa ating camera or mobile. Okay, let's go! And additional materials or tools na kailangan mo is itong IEM or headphone. Nakakabit na yung ating uh, earphone doon sa V8 sound card. So, kapag ganito kalayo, hindi mo na siya masyadong uh, 12 inches apart. Hindi na ganun kalino. So, you have to uh, lumapit ka talaga. Kailangan mo, so kailangan mong lumabit para marinig ka nung ng mic. At meron pala itong tricks guys. Kung mapapansin nyo, itong BM800, yung pinaka-input nung kanyang uh, XLR, dapat nakaharap sa inyo yung switch. Ito guys, pakita ko lang. Ito. Dapat nakaharap sa inyo, iba yung dunog. Hello, 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 sound check. Pag nakaharap sa inyo tong pinaka-lock. Hello, sound check. O, di ba? Mas malakas siya. So, yun yung another tricks and tips na may offer ko sa inyo. So, ngayon, naka-mobile setup na tayo. At yan, naka-record tayo. And you have to act like natural. So, meron tayong control dito. We have the mic. Mapapansin nyo, pwede siyang hinaan. Ayan, in one... 1, 2, 3, 4, sound, check. 1, 2, 3, 4, sound, check. Ayan. And then, pagdating naman sa monitor, meron ding volume para sa monitor. Treble, bass, ayan. Nakokontrol naman lahat. Recording, dapat naka... Ito, yung recording ninyo, itong nasa gitna, dapat naka full siya para pumasok yung recording papunta dyan sa ating mobile setup or mobile recording. Kung hindi siya gumagana doon sa stock camera o recording camera na inyong cellphone, pwede ka nang gumamit na tinatawag na third party. So that's another uh, tips para sa inyo. So you can use open camera or another third party apps camera para makapag-recording ka. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng third party camera apps. 
So maraming third party camera apps sa ating Play Store. Pero ang napili natin ay ang open camera. So katatapos lang namin siyang i-download. Ayan. So i-click nyo lang tong open camera. So pagka-click, yan, medyo madilim. Pasensya na guys. Ah. Punta kayo dun sa settings. Yan, lumabas na yung settings. And then, click nyo tong video settings. Ayan, tuturok sa inyo kung paano i-set up yung ating uh, third apps camera o third party e makikita nyo rito meron nakalagay dyan na audio recording o audio so ayan itong audio source kunin mo yan nakalagay microphone to use for recording audio external mic if presence gaya na paggamit natin ng boya boom mic uh, rouge o kaya itong ating BM condenser okay na okay ito kailangan nyo lang siya i-click and then ayan. Kaya ako nakapag-record ngayon kasi naka-on na siya. External mic i-present. Naka-activate na siya. So back na tayo. Cancel natin. Ayan. Next na natin. So ganun lang ka-simple guys. Napaka-simple lang ng pag-settings nung or pag-setup ng ating third party camera. Para makapag-recording na tayo. And we are in the last part of our video. Hopefully nakatulong sa inyo yung ating mga tips and tricks kung paano nga ba natin gamitin ang V8 sound card through our mobile settings. So hopefully lahat yun ay uh, na-absorb nyo at ma-share nyo rin sa iba. So if you find out these videos helpful, so please don't forget to subscribe and click the notification. And see you in our future videos. Ciao!